Hello friends, warm welcome in my YouTube channel Knowledge in Depth. Today I am going to elaborate AM receivers. We know that in any receivers the main work is to receive the desired carrier modulated signal through a equipment and recovers the message signal or baseband signal from it. Yani kahne ka matlab ye hai ki ek transmitter agar diya hua hai aur yahan pe receiver hai तो जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होगा इसी सिग्नल को हम रिसीवर पे रिसीव करते हैं क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन है तो एंटीना हम यूज करेंगे रिसीव करने के लिए और इस सिग्नल से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करेंगे यही मेन वर्क होता है किसी भी रिसीवर का तो इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अ रेडियो रिसीवर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट रिसीव्स अ डिजायर्ड मॉडुलेटेड सिग्नल and recovers message signal from it. अब block diagram में हमने देखा था कि जो भी हमारा analog signal होता है या जो message signal होता है उसे हम transmitter पे processed करते हैं और उसे antenna के through transmit करते हैं तो receiver पे जब ये received होगा तो वहाँ पे भी finally हमें यही message signal required होता है तो receiver का यही work है कि इस message signal को recover कर ले अगर हम एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन रिसीवर्स के टाइप्स की बात करें तो ये कई तरह के हो सकते हैं जो इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था उसे हम टीआरएफ रिसीवर कहते हैं टीआरएफ का मतलब होता है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर लेकिन चूंकि इसका परफॉर्मेंस पुअर था तो एक नेक्स्ट रिसीवर इंट्रोड्यूस हुआ या यू कहें एक मॉडिफाइड रिसीवर इंट्रोड्यूस हुआ उसे हम सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर कहते हैं फिर कुछ और भी रिसीवर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसमें से एक फेमस रिसीवर था पी एल एल यानी कि फेज लॉक्ड लुप फेज लॉक्ड लुप मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसका लिंक मैं यहाँ राइट टॉप कॉर्नर पे दे रहा हूँ यहाँ से आप जाके इसे देख सकते हैं ये जनरली एफ एम रिसीव करने के लिए फेमस है आज के लेक्चर में हम टी आर एफ रिसीवर को ही कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर देखेंगे तो सबसे पहले मैं टी आर एफ रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बना दे रहा हूँ और फिर हम इच ब्लॉक को एक्सप्लेन करेंगे ये गिवन डायग्राम टी आर एफ रिसीवर का है इसमें जो फर्स्ट ब्लॉक है रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर सेकेंड है डिटेक्टर थर्ड है ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर एंड फोर्थ है ऑडियो पावर एम्पलीफायर यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस चार ब्लॉक्स में से तीन तो एम्पलीफायर के ब्लॉक्स हैं तो यहाँ पे डिफरेंट एम्पलीफायर्स यूज होंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है तो यहाँ पे क्लास सी एम्पलीफायर यूज होगा ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए जनरली आरसी सी कपल्ड एम्पलीफायर यूज किया जाता है और पावर एम्पलीफायर के लिए पुसपुल क्लास बी एम्पलीफायर यूज होता है अगर आपने डिफरेंट एम्पलीफायर्स पढ़े हैं तो आपको आइडिया होगा क्लास ए क्लास बी क्लास सी या आर कपल्ड एम्पलीफायर इन सब क्या एडवांटेजेस हैं यहाँ पे हम उन पर अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस इस टी रिसीवर को समझना है अब इन चारों ब्लॉक से पहले यहाँ पे रिसीविंग एंटीना यूज हुआ है रिसीविंग एंटीना का जो मेन वर्क है वो इंटरसेप्शन है यानी कि टी रिसीवर पढ़ने के लिए सबसे पहला जो प्रोसीजर होगा वो इंटरसेप्शन का होगा अब ये इंटरसेप्शन क्या होता है और कैसे वर्क करता है तो इंटरसेप्शन जनरली रिसीविंग एंटीना के लिए यूज किया जाता है यानी कि जो ये रिसीविंग एंटीना आप देख रहे हो ये बेसिकली एक स्मॉल कंडक्टर होता है जो कि जो भी ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसे ये रिसीव करता है और रिसीव कैसे करता है इसे भी आप थोड़ा समझ लो जो भी ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है यानी कि जब रिसीव होगा तो उसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होगा लेकिन ये एंटीना उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा यानी कि एंटीना का मेन वर्क हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना तो ये प्रोसीजर इंटरसेप्शन कहलाता है अब जब ये इलेक्ट्रो वेव इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा तो जो भी फ्रिक्वेंसी ई वेव में होगी वो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी कंटेंट रहेगी लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो रिसीवर है यानी कि जो एंटीना है वो कैसे ये डिसाइड करेगा कि किस सिग्नल को हमें रिसीव करना है क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल स्टेशन से मल्टीपल सिग्नल्स 
आ रहे होंगे तो इसके लिए एक सेकेंड प्रोसीजर आता है जिसे कि हम सेलेक्शन भी कहते हैं और सेलेक्शन प्रोसीजर में यही चीज डिसाइड होता है कि किस सिग्नल को हमें रिसीव करना है या किस फ्रीक्वेंसी को हमें रिसीव करना है यानी कि हम कह सकते हैं इट सेलेक्ट डिजायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी और जब ये डिजायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करेगा इट मीन्स की इट ऑल्सो रिजेक्ट द अदर फ्रीक्वेंसीज या यू कहें अदर अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज तो सेलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पे हम जो सर्किट यूज करते हैं उसे हम टैंक सर्किट कहते हैं टैंक सर्किट बेसिकली वेरिएबल कैपेसिटर एंड वेरिएबल इंडक्टर को यूज कर रेजिनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है मीन्स कि इसमें एबिलिटी होती है कि जो रेजिनेंट फ्रीक्वेंसी है उसे हम चेंज कर सकते हैं और इस तरह से डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का सेलेक्शन होता है तो इस तरह से फाइनली इस रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का इनपुट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है रिसीव्ड होती है तो हम देखते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का क्या वर्क है जैसा कि मैंने बताया था अब इस फर्स्ट ब्लॉक यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पे जो भी डिजायर्ड सिग्नल हमें रिसीव्ड हुआ है उसे सबसे पहले हम एम्पलीफाई करते हैं एम्पलीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी सिग्नल रिसीव हुआ है उसका गेन काफ़ी कम होता है तो इसीलिए सबसे पहले हम उसे बुस्टअप करते हैं और बुस्टअप करने के लिए यहाँ पर हम क्लास सी एम्पलीफायर यूज करते हैं क्लास सी का मेन बेनिफिट ये होता है कि ये क्लास बी के कंपेयर में इफिशियंट होता है यानी कि हाई इफिशियंसी प्रोवाइड करता है और इसका परफॉर्मेंस भी हाई होता है जिससे कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसका गेन हाई होता है क्लास सी एम्पलीफायर यूज करने का एक और मेन बेनिफिट होता है कि ये नॉइस इफेक्ट को भी रिड्यूस करता है इसके बाद से नेक्स्ट ब्लॉक है डिटेक्टर पिछले कई सारे लेक्चर्स में हमने देखा था कि डिटेक्टर का जो मेन वर्क होता है वो होता है कि जो भी हाई करियर फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है उसे सिंकोर्नस वे से या फिर नन सिंकोर्नस वे से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर देना यानी कि डिटेक्टर का जो आउटपुट हमें मिलेगा वो बेसमेंट सिग्नल होगा जिसे कि हम मैसेज सिग्नल भी कहते हैं तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दिस प्रोसेस रिकवर्स अ बेसमेंट सिग्नल फ्रॉम अ मॉडुलेटेड कैरियर इसके बाद से नेक्स्ट स्टेज है ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर चूँकि यहाँ पे थर्ड स्टेज ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर है और फोर्थ स्टेज ऑडियो पावर एम्पलीफायर है दोनों एक तरह से एम्पलीफायर ही हैं एक में ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर यूज हो रहा है और दूसरे में पावर एम्पलीफायर यूज हो रहा है तो इस एम्पलीफिकेशन का या कम्बाइंडली जो ये एम्पलीफिकेशन प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं इसका मेन वर्क है स्पेसमेंट सिग्नल जो हमें रिसीव हुआ था डिटेक्टर के आउटपुट पर या यूँ कहें मैसेज सिग्नल इसे सुटेबल बनाना ताकि ये स्पीकर के थ्रू हमें आउटपुट प्रोवाइड कर सके तो इसके लिए जो हम एम्पलीफायर यूज करेंगे ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर यहाँ पे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यूज करेंगे जिससे कि इस डिजायर्ड मैसेज सिग्नल को जो कि इलेक्ट्रिकल इक्वेलेंट है इसे ये एम्पलीफाई कर देगा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और फिर इसे हम पावर एम्पलीफाई भी करेंगे पावर एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे क्लास बी पुस्पुल एम्पलीफायर यूज करते हैं तो ये थे टीआरएफ रिसीवर के ब्लॉक्स और फाइनली यहाँ पे जो हमें मैसेज सिग्नल मिलेगा जो कि एम्पलीफायर्ड हो चुका है ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफाई एंड ऑडियो पावर एम्पलीफाई मीन्स इट हैव अ सफिशियंट वोल्टेज और पावर डेट इट कैन ड्राइव थ्रू दिस स्पीकर सो so, इसके बाद से नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा उसे हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं रिप्रोडक्शन बेसिकली इस स्पीकर का प्रोसेस है यानी कि जो बेसमेंट सिग्नल था जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है इसे हम इस स्पीकर के थ्रू फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे फिजिकल फॉर्मेट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये ऑडियो हो सकता है तो यही प्रोसीजर रिप्रोडक्शन कहलाता है यानी कि हम इसे लिख सकते हैं इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन टू और डिजायर्ड फिजिकल मैसेज सो इन केस ऑफ टी आर एफ रिसीवर इट जनरली ऑडियो नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर देखेंगे जो कि इसका मोडिफाइड वर्जन है और एग्जामिनेशन पर्पज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कंपिटेटिव एग्जाम्स में भी उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए 
अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि सभी को ये लेक्चर्स अवेलेबल हो सके तो आज बस इतना ही थैंक यू